Hi, welcome to Tech Nasining. I am Sir Jun Prancia. And kung bago ko pa lamang sa channel na ito, I make videos about technology, arts, and education. So, kung tinsado ka pa sa mga susunod kong videos, don't forget to subscribe. And for today's video, ipag-uusapan natin kung paano tayo makapag-screenshot ng ating mga files na pwede natin gamitin for presentations, or kung ipiprint natin siya, or kung isa-save natin siya as bukot na file. So, kung tinsado ka matuto, just keep on watching. Upang may pakita ko sa inyo mga pamamaraan kung paano tayo makakapag-screenshot, gawin natin example ito ang aking channel. The first way to screenshot is by using the print screen button on the keyboard. So, i-press lamang natin yung print screen button sa ating keyboard, kagaya nito. And then, pwede na natin siyang i-paste dito sa slide ng ating presentation or kung saan man natin siya pwedeng ilagay. Pwede natin i-click ang right-click and then lalabas dito ang paste. Ayan. And for example, pwede rin naman natin i-click na lamang ang control plus V. Tulad nito. So, pwede na natin siyang ilagay sa ating presentation. O kaya ay sa Word or sa Paint or kung saan man natin siya ilalagay dapat. Okay. So, punta na tayo sa pangalawang pamamaraan. The next way na pwede natin gamitin, for example, if print screen natin ito, is... I-press lamang natin ang Alt plus Print Screen. So, Alt, Print Screen. And then, sa pamamagitan nito, makakapin natin yung active window sa ating clipboard. And pwede rin natin itong i-paste doon sa program kung saan natin siya gagamitin. For example, dito, i-paste ko siya. Ctrl V. Ayan. The third way o ang pangatlong pamamaraan is pwede nating i-press ang Windows key plus Shift plus letter S. So, Windows plus Shift plus S. And then, magdadarken ng kaunti itong ating part ng screen. And then, from here, pwede nating i-click or i-mark yung part na gusto lamang nating makover ng ating screenshot. For example, itong part na ito lang ang gusto kong screenshot, i-click ko lamang siya. Okay, so nalagyan ko na siya ng mark. So, pwede ko na siya ulit i-paste dito sa aking slide or sa word or kung saan ko man siya gagamitin. So, ito siya. So, itong part na ito lamang yung in-mark natin doon sa screenshot. Kaya siya lamang ang na-cover ng screenshot na yon Gamit ang pamamaraan na yon So, ngayon, kung gusto naman natin, for example, na yung screenshot natin is magiging bukod na file, so, pwede natin gamitin ang Windows key plus print screen. So, sa ganang pamamaraan ay magkakaroon ng bukod na file and bukod na file name yung ating screenshot as picture. So, gawin natin siya. I-press natin ang Windows key plus print screen. So, ayan, para siyang nag-shot, nag-darken ng bahagya yung ating screen. And then, makikita natin yung file noon is dito sa ating uh, PC sa pictures. Uh, so, dito magkikreate siya ng sarili niyang folder. But since ako meron na akong folder dito for captures, then lalabas dito, meron ditong folder na ginawa, then screenshot. So, ito yung file na in-screenshot ko kanina, and nakabukod na siya ng file as a picture. So, pwede rin natin siyang ma-open, kagaya nito. Ayan, so pwede na, for example, na ilalagay natin siya doon sa ating PowerPoint slide, and in that way, meron pa tayong bukod na file para sa kanya. So, magagamit natin ito, for example, meron tayong mga gustong i-screenshot na ilalagay natin sa ating mga activity sheets, o kaya ay ipiprint natin yung part na yon ng screenshot o maaari din naman na kailangan natin ng evidence. So maaari natin gamitin ng mga pamamaraan na yon upang makapag-save tayo ng copy ng screenshot. So yun yung mga pamamaraan. I hope na meron kayo natutunan. Kung mayroon pa pong mga topics na related sa aking content na gusto nyo matutunan, please comment in the comment section below. Maraming salamat!